illustration 44 in the course of manufacturing of the main product b by products a and b also emerge the joint expenses of manufacturer amount to 1,19,550 rupees. All the three products are processed further after separation and sold as per details given below. Sales main product 90,000, by product A 60,000, by product B 40,000. Cost incurred after separation main product 6,000, by products A 5,000, by product B 4,000. Profit as percentage on sales, main product 25, by product 20%, by product B 15%. Total fixed selling expenses are 10% of total cost of sales, which are apportioned to the three products in the ratio of 20 is to 40 is to 40. Prepare a statement showing the apportionment of joint cost to the main product and the two byproducts. If the byproduct A is not subjected to further processing and is sold to the point of separation for which there is a market at 58,500 without incurring any selling expenses, would you advise its disposal of this stage show the workings? So, illustration 44. Mm, sales kurtrukanga, joint cost, uh, joint cost kurtrukanga. Further process pana, the kinkarana cost, the kaprum sales in the evlo percentage of profit and kurtrukanga. Uh, Add the varanala kurtrukanga question lana, uh, the tabular column kila pangla. Total uh, fixed selling expenses are 10% of cost, total cost of sales which are apportioned to the Three products in the ratio of 20 to 40 is to 14. So, so we will do this. So, we will do this. So, we will do this. First, we will do this. We will do this. Joint cost in the tablet column. We will do this paragraph. The joint expenses of the manufacturer amount is 1,19,550. That is the joint cost. So, we will do this. Joint cost is 1,19,550. 550. We have three main products. First, we have the main product. That's why we have buy product. A and B. So, this is sale value. Sales and the tablet column. So, sale value is 90,000. Sales is 90,000. Buy product is 60,000. At the cost incurred after separation, you will further process the cost incurred after the cost. This is 60,000. 40,000. 4,000. At the end, we will get the total of the So, we will get the total of 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 the total Percentage on sales is 25%, 20%, 15%. So, in the sales, the P or the profit percentage is 25%. In the other sales, we have 60,000, 20% is the profit. Next, B is 15%. So, your net profit of 90,000 into 25% gives us 22,500. So, the 60,000 is 20% of uh, 12,000. That's how we calculate 90,000 into 25 divided by 100. That's how we calculate 60,000 into 20 divided by 100. 
இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ல ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னா ஐ கேட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ ஓவரால் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துக்காங்க கொஸ்டின்ல டோட்டல் ஃபில்டு சிக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னா டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இருக்கு இல்லையா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்ல அதாவது இந்த டேப்லெட் காலம்க்கு அடுத்த ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல செக் பண்ணுங்க டோட்டல் ஃபிக்ஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் டென் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதனோட எக்ஸ்பிளேஷன் தான் நான் சொல்றேன் அதாவது நம்மளோட டோட்டல் ஃபிக்ஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுல காஸ்ட் ஆஃப் சேல் கண்டுபிடிச்சி அதுல டென் பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் எடுத்து அந்த டென் பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட்டை ட்வெண்ட்டி இஸ் டூ ஃபார்ட்டி இஸ் டூ ஃபார்ட்டி ரேஷியோல பிரித்து போடணும் நம்மளோட ஃபிக்ஸட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அதுதான் நம்மளோட ஃபிக்ஸட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து நம்ம கொஸ்டினில் கொடுக்கல நாம் தான் வந்து மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி எடுத்து கண்டுபிடிக்கணும் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து டோட்டல் சேல்ஸ் மைனஸ் டோட்டல் ப்ராஃபிட் கிவ்ஸ் மீ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோ டோட்டலாக இந்த சேல்ஸ் எவ்வளோ நமக்கு கிடச்சிச்சோம் ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் டோட்டல் ப்ராஃபிட் இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த லெஸ் பண்ணனா ஐ கெட் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸில் தான் நம்ம டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கணும் டென் பர்சன்டேஜ் எத்தனா ஃபோர்ட்டி ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி டென் பர்சன்டேஜ் தான் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டாச்சா அடுத்து வேற என்ன ஸோ இந்த வந்து இந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்மளோட ஃபிக் டோட்டல் ஃபிக்ஸட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் போடணும் அது எந்த ரேஷியூவில் ட்வெண்ட்டி இஸ் டூ ஃபார்ட்டி இஸ் டூ ஃபார்ட்டி ரேஷியூவில் இந்த அமௌண்ட்டை இந்த ரேஷியூவில் பிரித்து போடணும் ஸோ இதை நம்ம இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா ஸோ இந்த ரேஷியூவில் பிரித்து போடலாம் ஸோ என்னோட செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபிக்ஸட் என்னோட டோட்டல் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்டில் நைன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஒன் இப்போ டோட்டல் ஆட் பண்ணால் ஐ கெட் ஃபைவ் டோட்டல் ஆட் பண்ணால் ஐ கெட் ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபார் மெயின் ப்ராடக்ட் பி ஃபார் ப்ராடக்ட் பை ப்ராடக்ட் ஏக்கு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் ஃபார் பி ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி இப்படிதான் நம்மளோட டோட்டல் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஸோ இது போட்டோம்னா ஐ கேட் டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி சேம் அமௌண்ட் சரி அடுத்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதாவது ஏ பாயிண்ட் பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக ப்ரிப்பேர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோவிங் அ போர்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் காஸ்ட் டு த மெயின் ப்ராடக்ட் அண்ட் த டூ பை பை ப்ராடக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜாயிண்ட் காஸ்ட் வந்து அப்போர்ஷன் பண்ணி போடணும் சேம் அதே மெத்தடு தான் அப்படி கொடுத்தாவே நமக்கு பை ப்ராடக்ட்னு ஒரு தெரிஞ்சுக்கோங்க பை ப்ராடக்ட்னு நம்மளுக்கு கொடுத்தாலே என்வார்மி மெத்தடில் தான் நம்ம போடணும் ஸோ நம்ம போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏ இந்த ஃபஸ்ட் நம்ம இதுக்கு டோட்டல் போட்டலாம் டோட்டல் வந்து இப்போ நமக்கு தான் இது தெரியுமே ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி சரி போட ஆரம்பிச்சிடலாம் என்ஆர்வி என்ஆர்வி ஃபார்முலா என்ன டோட் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் காஸ்ட்டு மைனஸ் நம்மளோட சேல் வேல்யூ ஸோ என்னோடய சேல் வேல்யூ எவ்வளோ நைன்டி தௌசண்ட் நான் இங்கே எடுத்து எழுதுகிறேன் என்ஆர்வி என்னோடய சேல் வேல்யூ எவ்வளோ நைன்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் காஸ்ட்டு எவ்வளோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் உங்களோட செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ்மே நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் காஸ்ட் ப்ளஸ் இந்த செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டோட்டல் ஃபிக்ஸட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்ட்டி திஸ் இஸ் ஃபார் ப்ராடக்ட் பி நெக்ஸ்ட் பை ப்ராடக்ட் ஏ இந்த மாதிரி போடலாம் நெக்ஸ்ட் உங்களோட ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் லெஸ் பண்ணனா ஐ கெட் ஃபிஃப்டி 
நினைக்கிறேன் and it's sold at that the point of separation for which there is a market of rupees 58500 without in, incurring any selling expenses would you advise its disposal of this stage show the workings in ketirukanga so inga nam enna panna porom na id priority a irukku illaya a vandu ஃபர்தராக ப்ராசஸ் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணாமல் அந்த ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்லேயே நம்ம வந்து சேல் பண்ணியிருந்தா ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்லேயே ஸ்பிளிட் ஆஃப் ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்லேயே சேல் பண்ணியிருந்தா நம்ம அமௌண்ட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு ரெக்கவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க கொஷினில் அதாவது இந்த ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்லேயே க வந்து இதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணியிருந்தா நம்மளுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருக்கோம் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்தராக வந்து ஏ வந்து ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்ம ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணனால இதோட சேல் வேல்யூ எவ்வளோ ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லியிருக்காங்களே சேல் வேல்யூ ஸோ இதை ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணனால நம்மளோட சேல் வேல்யூ எவ்வளோ ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ண சேல் வேல்யூ எவ்வளோ சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஸோ அப்போட நம்மளோட ஃபர்தர் ரெவன்யூ எவ்வளோ கிடச்சிருக்கோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் போடுங்க எவ்வளோ வரும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் ஸோ ஃபர்தர் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ இவ்வளோ தான் க பெனிஃபிட் கிடச்சிருக்கு ஆனால் நம்ம இதுக்கு வந்து ப்ராசஸ் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணிக்க இந்த ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம காஸ்ட் எவ்வளோ இன்கர் பண்ணியிருக்கோம் காஸ்ட் எவ்வளோன்னா ஃபர்தர் ப்ராசஸ் காஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒரு ஃபிக்ஸட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி எவ்வளோ டென் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டென் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி அவ்வளோ செலவு பண்ணி இதை வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அதனால் இதை ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ண வேணாம் இதை நம்ம ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணாமல் ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்லேயே இதை நம்ம வந்து சேல் பண்ணியிருந்தோம்னா நமக்கு ஸோ நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருந்துருக்கோம் ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணாமல் இருந்திருந்தா இது நம்ம பண்ணனால நம்மளுக்கு வந்து லாஸ் தான் வந்து ஏற்படுது அதோட இன்ஸ்டியூட் மெடிக்கல் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்களே அதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ அதில் வந்து செகண்ட் இப்போ பேஜ் பாருங்கள் அதில் வந்து சேல்ஸ் ஆட் ஸ்பிளிட் ஆஃப் ஏ வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஜாயிண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கிவ்ஸ் யூ டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி ஆஃப் ப்ரா சேல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு செல் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஏ அட் ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட் பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் மோர் ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி அகேன்ஸ்ட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் ப்ரொடியூசிங் டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ அதாவது உங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து கரண்ட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி புக்கில் புக்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்புறம் உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் எக்ஸிஸ்டிங் சேல் வேல்யூ எவ்வளோ டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி நம்ம ப்ராஃபிட் சம்பாதிச்சிருக்கலாம் இதை வந்து ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணலன்னா இது ப்ராடக்ட் ஏ ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு கன்க்ளூஷன் என்னென்னா ப்ராடக்ட் ஏ வந்து ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்லேயே விற்கிறது தான் நம்மளுக்கு லாபமாக இருக்க
ஸோ இதான் புக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேங்க ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே இது கிடச்சது இல்லையா அதே அமௌண்ட் தான் நம்மளுக்கு இங்கேயும் கிடச்சிருக்கு ஸோ நோ டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ எப்படி நீங்கள் எழுதலாம் இல்லை நீங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரியும் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த சம்மை ரெண்டு மெத்தட்லேயும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த மெத்தட்லேயும் போடலாம்